ஹலோ எவ்ரிவன் நான் உங்கள் சதீஷ் ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ பற்றி உள்ள நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி நடுவன் அரசு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பாடம் யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் சரி இல்லை யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் சரி இல்லை வேறு எதுனா பேங்க் எக்ஸாம்ஸு எந்த எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லா விதமான எக்ஸாமுக்கும் தகுந்த மாதிரி தான் இதனுடைய கண்டென்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைஞ்சிருக்கு ஸோ எந்த எக்ஸாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலும் எல்லாருமே சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக டெக்ஸ்ட் புக்கை படிங்க ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்கை படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப வேலிடான கண்டென்டாக இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நடுவன் அரசு ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி அண்ட் யூபிஎஸ்சி ஃபார் ஆன் அண்ட் ஃபார் ஆல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ நடுவன் அரசுன்னு சொல்லும்போது அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் யார் யாரெல்லாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே நடுவன் அரசு எது கீழே வரும்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கீழே வரும் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கீழே யார் யாரெல்லாம் வருவா குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் ஸோ இவங்கெல்லாம் பற்றி தான் இப்போ நம்ம நம்புகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நடுவன் அரசு இங்கே பாருங்கள் கற்றலின் நோக்கங்கள்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதை நீ படிக்கிறதுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்றத அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவரின் ஓகேவா அதிகாரங்களை பற்றி தெரிஞ்சிக்க போகிறீங்க பிரதம அமைச்சர் அப்புறம் அவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களை பற்றி தெரிஞ்சிக்க போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் மக்களவைனா என்ன மாநிலங்களவை என்ன என்ன ஓகேவா அதாவது லோக்சபானா என்ன ராஜ்யசபா என்னன்னு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிய போகுது அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சிக்க போகிறீங்க ஓகே இப்போ பார்க்கலாமா ஓகே முதல்ல அறிமுகத்தில் என்னென்னலாம் கொடுக்குறாங்க வந்து பாருங்கள் இந்திய நாட்டின் உயர்ந்த அரசாங்க அமைப்பு நடுவன் அரசு ஓகேவா அதாவது இந்தியாவை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தோன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் தெரியாது இந்தியாவை பொறுத்தவரைய இப்போ இந்தியா மேப்புன்றது வந்து பார்த்தோன்னா இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்க சாரிங்க இப்படி இருக்குதுன்னா இந்த இந்தியா முழுக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா யார் பெரியாள்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அதாவது ஒன்றிய அரசுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒன்றிய அரசாக மிக உயர்ந்த அமைப்பு ஸோ இதனுடைய தலைமையாகம் எங்கே இருக்குது டெல்லியில் இருக்குது ஓகேவா எல்லாருக்குமே தெரியும் இதனுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது டெல்லி அடுத்தது இந்திய அரசியலமைப்பின் பாருங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி நாலு ஓகேவா சாரி பகுதி ஐந்தில் ஓகேவா இப்போ நான் எழுதி காட்டுறேன் பகுதி ஐந்தில் சட்டப்பிரிவு சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ரெண்டு டூ எழுபத்தெட்டு வரைய எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா உங்களுக்கு நடுவன் அரசை பற்றி ஓகேவா அதாவது ஒன்றிய அரசு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் எது எதுனா பிரிவு ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபத்தெட்டு வரையா ஓகேவா ஸோ அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபத்தெட்டு வரையா இதுக்குள்ளே தான் எல்லா யார் யாரெல்லாம் வருவா இந்திய குடியரசுத் தலைவராக இருந்தாலும் சரி இந்திய துணை குடியரசுத் தலைவராக இருந்தாலும் சரி பிரதம அமைச்சராக இருந்தாலும் சரி இல்லை மத்திய அமைச்சரவை குழுவாக இருந்தாலும் சரி ஓகேவா ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகல்குள்ளே தான் அடங்கிடும் ஓகே நல்லா பார்த்துங்க பகுதி அஞ்சு ஓகேவா பகுதி அஞ்சில் அஞ்சாம் பகுதியில் ஐம்பத்தி ரெண்டு டு எழுபத்தெட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாட்டு அடுத்தது இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்கியவர்கள் இந்தியாவின் பரந்த மற்றும் பன்முகத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு ஓகேவா பரந்த மற்றும் பன்முகத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு இந்தியாவிற்கு கூட்டாட்சி முறை ஸோ இந்தியா எந்த ஒரு ஆட்சி முறையில் இருக்குன்னா கூட்டாட்சி ஸோ தமிழில் கூட்டாட்சின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ஃபெட்ரலிசம் ஓகேவா இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபெட்ரலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதில் பாருங்கள் இந்த சாட்டை பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு ஓரளவு புரியும் ஓகே ஸோ மேலே வந்து பார்த்தோன்னா நடுவன் அரசு அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு எதெல்லாம் உள்ளடக்கியது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிர்வாகம் ஸோ இது இங்கிலீஷில் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸோ அடுத்தது சட்டமன்றம் இதை வந்து இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அடுத்தது நீதித்துறை நீதித்துறை என்னென்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ஜுஜிஷியரி ஓகே ஜுஜிஷியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மூன்று அங்கங்களை உள்ளடக்கியது தான் என்னது நடுவன் அரசு அதாவது ஒன்றிய அரசு ஸோ இப்போது இந்த நிர்வாகத்துக்கு கீழே யார் யாரெல்லாம் வராங்க பாருங்கள் நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட் வருவார் வைஸ் பிரசிடெண்ட் வருவார் பிரைம் மினிஸ்டர் வராரு கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க தமிழில் அமைச்சரவை குழுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆட்களை பற்ற
இந்த சைடு மாநில இந்தியா அதாவது மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அரசுக்கு உண்டான சட்டங்களை ஏற்றுறது சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துறது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா பண்ணுறது நாடாளுமன்றம் இங்கிலீஷில் இதை பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது மாநிலத்தில் ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றக்கூடிய சட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அமல்படுத்தப்படும் சட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி அதை எப்படி அமல் பண் அமன் அமன்மெண்ட் பண்ணுறது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் சொல்கிறது சொல்கிறது யாருனா சட்டமன்றம் மாநில சட்டமன்றம் இது இங்கிலீஷில் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஓகே ஸோ நாடாளுமன்றத்தை பொறுத்தவரைய ரெண்டு அவை ஒன்று மாநிலங்களவைன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ராஜ்யசபா இன்னொன்று மக்களவை அது இங்கிலீஷில் லோக்சபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதில் மாநிலங்க மாநிலங்களவைன்னு சொல்கிற சொல்கிறோம்ல ராஜ்யசபா இதனுடைய உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதவி காலம் ஆறு ஆண்டுகள் ஓகேவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்மனண்ட் ஹவுஸ்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஆறு ஆண்டுகள் தான் பதவி ஆண்டுகள் ஓகேவா பதவி காலம் வந்து பார்த்தோன்னா ஆறு ஆண்டுகள் இதை வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு நிரந்தர அவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா எதை மாநிலங்களவை என்னென்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நிரந்தர அவை அடுத்தது மக்களவையை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை கொண்டது சட்டமன்ற பிரதிநிதிகளை கொண்டது ஸோ அது தான் வந்து பார்த்தோன்னா லோக்சபா எம்பி எலெக்ஷன் சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஓகேவா மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் அதாவது மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அவங்க தான் வந்து பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் எம்பிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அவங்க இதில் இருப்பாங்க ஓகே இந்த மாநிலங்களவை மக்களவை இதில் ஒன்று உறுப்பினர்கள் கீழே கொடுத்துறாங்க பாருங்கள் மாநிலங்களவை பொறுத்தவரை இதில் உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர்னா கிட்டத்தட்ட இரநூற்றி ஐம்பது ஓகேவா இரநூத்தம்பது உறுப்பினர்கள் மாநிலங்கள் ஸ்டேட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஸ்டேட்லேருந்தும் ஓகேவா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு எங்கே போவாங்க ராஜ்யசபாவுக்கு போவாங்க இது ஒரு நிரந்தர அவை இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இருக்கணும்னா அவங்களோட பதவி காலம் ஆறு ஆண்டுகள் ஓகேவா ஸோ இதனோட உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தோன்னா இரநூற்றி ஐம்பது இந்த இரநூத்தி ஐம்பதில் ஓகே யார் யாரெலாம் இருப்பானா இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு உறுப்பினர்கள் இந்தியாவின் மாநில சட்டமன்ற ஓகேவா சட்டமன்றங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஸோ இந்த இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு பேர் யார் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறானா நம்ம ஆல்ரெடி எம்எல்ஏன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து பார்த்தோன்னா ஓட்டு போட்டு ஜெயிச்சு ஜெயிக்க வச்சுருப்போம் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஓகேவா ஓகே இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு தொகுதி நம்ம ஜெயிக்க வச்சுருப்போம்ல இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து இவங்கள அதாவது இந்த ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களை வந்து பார்த்தோன்னா தேர்வு செய்வாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு பேராக இப்படி தான் தேர்வு செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் இதில் மீதி ஒரு பன்னெண்டு பேர் இருக்கிறாங்கள இவங்க வந்து பார்த்தோன்னா குடியரசுத் தலைவரால் நேரடி நியமனம் செய்யப்படுவாங்க குடியரசுத் தலைவரால் நேரடி நியமனம் செய்யப்பட்டவர்கள் யாருனா இந்த பன்னிரெண்டு பேர் ஸோ ஆக மொத்தம் இரநூற்றி ஐம்பது உறுப்பினர்களை கொண்டது தான் மாநிலங்களவை அதாவது ராஜ்யசபா மக்களவையை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தைந்து உறுப்பினர்களை கொண்டது இதில் மைனஸ் ஓகேவா ரெண்டுன்னு பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேர் யாருனா குடியரசுத் தலைவரால் நேரடி நியமனம் செய்யப்பட கூடிய உறுப்பினர்கள் இவங்க யார் யார் இருப்பாங்கன்னா ஆங்கிலோ இந்தியன் சமூகத்தை சார்ந்த உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதை தவிர்த்து இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு உறுப்பினர்கள் ஓகேவா இவங்க யாருனா மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஓகேவா ஸோ இதுதான் மக்களவை மாநிலங்களவை இருப்பதற்கான உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை ஓகே அடுத்தது இதை பொறுத்தவரையும் சட்டமன்றத்தை பொறுத்தவரையும் எப்படி வரும் இதை நீதித்துறைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீதித்துறை இருக்கையில் யார் வருவா இந்தியா முழுக்க ஒரு நீதிமன்றம்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா உச்சபட்ச நீதிமன்றம் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அதாவது இந்தியன் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை யார் நிர்வகிக்கிறா இதனுடைய தலைமை யாருனா இந்திய தலைமை நீதிபதி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் அப்புறம் மற்ற நீதிபதிகள் அவர் கீழே அதர் ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாத்தையும் பற்றி தான் இந்த ஒரு லெசன் பார்ப்போமா ஓகே இங்கே பாருங்கள் இதிலே சொல்லிட்டா நடுவன் அரசு மூன்று அங்கங்களை கொண்டது அவை நிர்வாகம் சட்டமன்றம் நீதித்துறை இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இது ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே இப்போது இதில் பாருங்க குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பிரதம அமைச்சரை தலைவராக கொண்ட அமைச்சரவை குழு இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் அதாவது அட்டார்னி ஜெனரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அவங்கள தான் இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியா அதாவது
மத்திய அரசுக்கு சார்பாக வாதாடக்கூடிய வக்கீல் என்னன்னு சொல்லணும்னா அட்டார்னி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் அட்டார்னி ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே ஒரு மாநிலத்துக்கு வாதாடக்கூடிய மாநில அரசுக்கு வாதாடக்கூடிய ஒரு வக்கீல் மாநில அரசுக்கு சார்பாக வாதாடக்கூடிய வக்கீல் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அட்வொகேட் ஜென்ரல் ஓகேவா அட்வொகேட் ஜென்ரல்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இது முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அதை பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆள் யாருன்னா இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம நாட்டுடைய முதல் குடியரசுத் தலைவர் யார் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இது மறக்கக்கூடாது நம்ம நாட்டினுடைய சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் யார் ராஜேந்திர பிரசாத் ஓகே நடுவன் அரசின் தலைவர் இவர் தான் வந்து பார்த்தோன்னா அரசின் தலைவர் இது எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டேபிளர் காலமாரி போட்டுறேன் அரசோட அரசு அரசாங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிரிச்சிடுறேன் ஓகேவா அரசினுடைய தலைவர் யாருன்னா பிரசிடெண்ட் அரசாங்கத்தினுடைய தலைவர் பிஎம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஓகேவா அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு தலைவர் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ நடக்கக்கூடிய இந்திய கவர்மெண்ட்டுக்கு தலைவர் பிஎம் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பரப்பளவு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்தியான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பரப்பளவுக்கு தலைவர் யார் குடியரசுத் தலைவர் ஓகேவா ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவர் பேரளவில் மட்டும்தான் தலைவர் நிர்வாக தலைவர் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அவர் என்னது நாமினல் பவர் தான் சொல்கிறாங்க வெறுமனே நாமினல் பவர் தான் பேரளவுக்கு மட்டும்தான் அவர் தலைவராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது என்னன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சாரி அது பாருங்க இது அவர் இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பேரளவு தலைவர்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே இவர் தான் முப்படைகள்னு சொல்கிறோம் சொல்கிறோம்ல அதாவது கடற்படை குதிரைப்படை அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு முப்படைகள் இருக்குது அந்த முப்படையினுடைய தலைமை தளபதி யாருன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு ஐம்பத்தி மூணின்படி குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாகவோ அல்லது அவருக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய சார்நிலை அலுவலர் மூலமோ தன்னுடைய நிர்வாக அதிகாரங்களை செயல்படுத்துகிறார் ஸோ அவருக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய சில அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ஸை அவர் எப்படி செயல்படுத்துகிறார்னா சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணின்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஐம்பத்தி மூணின்படி இப்போ இந்த சட்டப்பிரிவு அதாவது இதை நான் பின்னாடி வரக்கூடிய வீடியோ நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் அதாவது இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கு உண்டான சட்டப்பிரிவுகள் என்னென்ன இந்திய துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு உண்டான சட்டப்பிரிவுகள் என்னென்ன அப்படின்றத நான் ஒரு பேப்பரில் ஷீட்டில் எழுதி வச்சுருக்கேன் அந்த ஷீட்டை மட்டும் நான் போடுறேன் உங்களுக்கு வீடியோவாக தொகுத்து போடுறேன் அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா இதில் இந்த லெசனை மட்டும் கவனிங்க ஓகே ஸோ ஐம்பத்தி மூணு அதுதான் சொல்லுது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் ஓகேவா அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சில அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ஸை ஏதாவது மாறு மூலமாக அவராக பண்ணலாம் இல்லை அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அவர் செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த ஐம்பத்தி மூணுன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது தேர்தல் ஓகேங்க குடியரசுத் தலைவரை பற்றி சொல்லிட்டீங்க ஸோ அவர் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்தல் ஓகேவா அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் மூலமாக தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு எல்லாேருக்கும் நடக்க மாதிரி ஓகேவா எம்பியெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கிற போல் எலெக்ஷன் இல்லாமல் இங்கே என்னென்ன நடக்குதுன்னா மறைமுருக தேர்தல் ஓகேவா மறைமுக தேர்தல் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் தான் பிரசிடெண்ட்டுக்கு நடத்துகிறாங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த எலெக்ஷனில் நீங்கள் கலந்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன தகுதிகள்லாம் பெற்று இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க முதல்ல சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் ஓகேவா முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணுங்க அவனுக்கு நீ முப்பத்தஞ்சு வயசு இருந்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் பங்கேற்கலாம் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது நடுவன் அரசு அல்லோ அதாவது மத்திய அரசிலையோ மாநில அரசிலையோ அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்பு லோக்கல் கவர்மெண்ட்னு சொல்கிறோம்ல அதில் எதுலேயுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் போஸ்ட்டில் இருந்து சம்பளம் அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய ஊதியம் ஈட்டக்கூடிய பதவியில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே பதவியில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது மக்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கான தகுதியினை பெற்றிருக்கோம் ஓகேவா மக்களவை உறுப்பினர்னா யார் லோக்சபா எம்பி ஆவதற்கான தகுதிகள் பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அவரின் பெயரை குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் வாக்காளர் குழுமம் வாக்காளர் குழுமம்னா யார் ஸோ அது வந்து என்னென்னு சொல்கிறோன்னா எலக்ட்ரல் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரல் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த குழுமத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்து பேர் வந்து பார்த்தோன்னா முன்மொழிவு ஓகே உங்கள் பேரை சொல்கிறதாகவும் பத்து பேர் நீங்கள் சொல்
ஸோ குடியரசுத் தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவோ பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவோ அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினராகவோ பதவி வகிக்கக்கூடாது ஒருவேளை பதவி வகிக்கும் பட்சத்தை எப்படி சொல்கிறாங்க பதவி வகிக்கக்கூடாதுன்னா எதுக்காக பதவி வகிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவர் குடியரசுத் தலைவர் தலைவராக அவர் பதவியேற்கும் நாளில் அப்பதவி காலியானதாக கருதப்படும் ஸோ அவர் குடியரசுத் தலைவராக போஸ்டிங் அப்பாயின்ட்மெண்ட் ஆகி அவர் அவருடைய ஆஃபீஸில் அஃபர்மேஷன் எடுக்க போகிறார்னா அந்த டைமில் வந்து பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு பதவியிலும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தார்னா அந்த பதவி வந்து பார்த்தோன்னா காலியானதாக கருதப்படும் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அடுத்தது அடுத்ததில் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஆ இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் புது டெல்லியில் உள்ள ராஷ்ட்ரபதி பவன் இவருக்கு வந்து பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ராஷ்ட்ரபதி பவன் அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடிய ஒரு இல்லம் இருக்குது இதை வந்து பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குடியரசு இல்லம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதை என்ன சொல்லுவாங்க புது டெல்லியில் உள்ள ராஷ்ட்ரபதி பவன் இதை என்னென்னு சொல்லணும்னா குடியரசுத் தலைவரின் இல்லம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு மேலும் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா ஷிம்லாலேயும் இன்னொன்று வந்து கல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துலையும் வந்து பார்த்தோன்னா இருக்குது ஓகேவா பாருங்க இதை அலுவல் பணி அதாவது அவை சிம்லாவில் உள்ள ரிட்ரீட் கட்டணமோ கட்டிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஹைதராபாத் சாரி கல்கத்தா இல்லை ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஷ்ட்ரபதி எங்கே மேலும் இரண்டு இல்லங்கள் இருக்குது அந்த இரண்டு இல்லங்கள் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்லாவிலையும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா ஹைதராபாத் ஓகேவா ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய இல்லமும் ஓகேவா ஒன்று ஷிம்லாவில் இருக்கிறது என்னது ரிட்ரீட் பில்டிங்கும் ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறது என்னது த ரா ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறது த ராஷ்ட்ரபதி நிலையம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு ஹவுசஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் குடியரசுத் தலைவர் ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தின்படி வாக்காளர் குழுமத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் இந்த வார்த்தைகளை ரொம்ப கவனிங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள் குடியரசுத் தலைவர் ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தின்படி வாக்காளர் குடும்பத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அதாவது இப்போது உதாரணத்துக்கு வந்து பாருங்க ஏ பி சிடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு கேண்டிடேட் எடுக்கிறாங்கன்னா நாலு பேர் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கு போட்டிடுறாங்கன்னா இதில் ஏ வந்து மெஜாரிட்டி வாங்கிறாரு பி வந்து அடுத்தது வாங்குறாரு சி அதுக்கு அடுத்தது வாங்குறாரு டி அதுக்கு அடுத்தது வாங்குறாருனா யாருக்கு இதில் லீஸ்ட் ஓட்டு இருக்கோ அவருடைய ஓட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே சரி சமமாக வந்து பார்த்தோன்னா பகிர்ந்தளிக்கப்படும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தின்படி ஓகேவா அதன்படி வந்து பார்த்தோன்னா பிரித்தளிக்கப்படும் இதை பற்றி நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் ஓகேவா அதை பற்றி மட்டுமே ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ போடுறேன் அடுத்தது வாக்காளர் குழுமம் என்பது இதில் சொல்கிறாங்க பாருங்க இந்த சொன்னால் பார்த்திங்களா வாக்காளர் குழுமம் அதில் யார் யாரெலாம் இருப்பான் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாநிலங்களவை அதாவது ராஜ்யசபா எம்பி இருப்பாங்க அடுத்தது லோக்சபா எம்பி இருப்பாங்க ரெண்டாவது எல்லா ஸ்டேட்டினுடைய எம்எல்ஏஸ் இருப்பாங்க அடுத்தது யூடி அதாவது யூனியன் டெரிட்டரின்னு சொல்லக்கூடிய டெல்லி புதுச்சேரியை சேர்ந்த என்ன பண்ணுவாங்க டெல்லி புதுச்சேரியின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் ஓகேவா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் அவங்க வந்து இருப்பாங்க ஸோ இந்த மொத்தம் மூணு பேர் வந்து பார்த்தோன்னா இதில் இருப்பாங்க மூணு பகுதியிலாக இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஆட்கள் இருப்பாங்க ஒன்று போத் த ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஆல் த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் எம்எல்ஏஸ் அண்ட் யூடிஸ் ஓகேவா யூனியன் டெரிட்டரிஸில் த எலெக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரி அவங்க வந்து பார்த்தோன்னா இதில் இருப்பாங்க ஓகே அடுத்தது குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு யார் வந்து பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க பாருங்கள் குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பதவி ஓகேவா பதவியேற்பு உறுதிமொழி செய்தி வைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க குடியரசின் தலைவரின் பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஓகே அடுத்தது குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரங்கள் அதிகாரங்களை வந்து பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு விதமான அதிகாரங்களாக பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா ஓகே அதில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது நிர்வாக அதிகாரம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதில் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு ஓகேவா ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் சட்டப்பிரிவை ஆர்டிக்கல் செவன்ட்டி செவன் என்ன சொல்லுதுன்னா நடுவன் அரசின் ஒவ்வொரு நிர்வாக நடவடிக்கையும் ஓகேவா ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் என்ன ஒரு வேலை செஞ்சாலும் சரி யாரோட பேரில் தான் நடக்கும்னா ஓகேவா பேர்
கவர்மெண்ட்டு நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் இவரோட பேரில் தான் நடக்கும் அடுத்தது பிரதம அமைச்சரையும் மற்ற அமைச்சர்களையும் குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் ஓகேவா அப்போது பிரதமர் அப்பாயின் பண்ணுறது யார் குடியரசுத் தலைவர் தான் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய அவருடைய கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சிஓஎம் கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மத்தி ஓகேவா சென்ட்ரல் கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இவங்களையும் யார் அப்பாயின் பண்ணுறாங்கன்னா மற்ற அமைச்சர்களையும் குடியரசுத் தலைவர் தான் அப்பாயின் பண்ணுறது யாருடைய பரிந்துரையின் பேரில் பிரதம அமைச்சரினுடைய பரிந்துரையின் பேரில் தான் குடியரசுத் தலைவர் மற்ற அமைச்சர்களையும் வந்து பார்த்தோன்னா அப்பாயின் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான போர்ட்ஃபோலியோனு சொல்லக்கூடிய அவங்களுக்கான துறைகளை வந்து பார்த்தோன்னா ஒதுக்கீடு செய்கிறாரு இவர் வந்து பார்த்தோன்னா கல்வித்துறைக்கு இவர் தான் அமைச்சர் அப்புறம் விளையாட்டுத்துறைக்கு இவர் தான் அமைச்சர் நிதித்துறைக்கு இவர் தான் அமைச்சர் இராணுவத்துறைக்கு ஸோ இந்த மாதிரி துறைகளை வந்து பார்த்தோன்னா ஒதுக்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த பதவிகளான சில இம்பார்ட்டன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸும் யார் பண்ணுறாருனா யாரால் பண்ண முடியும்னா இந்திய குடியரசுத் தலைவர் சில இம்பார்ட்டன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸே வந்து பார்த்தோன்னா பண்ணி வைக்கிறாரு யார் யார் மாநில ஆளுநர்கள் ஸ்டேட் கவர்னர்ஸ் அப்புறம் உச்ச நீதிமன்ற த உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள் மற்றும் இதர நீதிபதிகள் அப்புறம் இந்திய அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் அதாவது சொன்ன பார்த்திங்களா அட்டார்னி ஜெனரல் அவர் அப்புறம் தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏ பார்க்கலாம் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிட்டீங்கன்னா யாருனா தணிக்கையாளர் அதாவது இப்போ பார்க்கலாம் இங்கே கொஞ்சம் கேப் இருக்குது அந்த கேப்பில் பார்க்கலாம் யார் யாரெல்லாம் இம்பார்ட்டன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவார்னா குடியரசுத் தலைவர் ஃபஸ்ட்டு அதில் ஓகே அதில் யார் முதல்ல வருவாங்கன்னா கவர்னர் ஸ்டேட் கவர்னரை வந்து பார்த்தோன்னா அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார் குடியரசு தலைவர் ஆளுநர்னு சொல்லுவோம் அவர் ப்ளஸ் உச்ச நீதிமன்ற தலம் உச்ச நீதிமன்ற மற்றும் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் இதர நீதிபதிகள் அவங்களையும் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய தலைமை வழக்குரைஞர் அவரையும் மத்திய தலைமை தணிக்கையாளர் ஓகேவா கணக்கு மத்திய கணக்கு தணிக்கையாளர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அவங்கள இங்கிலீஷில் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சிஏஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இவங்க யாருனா சி கேம்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஓகேவா இந்திய கணக்கு தணிக்கையாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இவங்களே அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யாருனா ஓகே ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க பாருங்க மாநில ஆளுநர்கள் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள் இதர நீதிபதிகள் இந்திய அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் ஓகே அப்புறம் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் ஸோ சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் தலைமை இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையரையும் இதர தேர்தல் ஆணையர்களையும் நியமிக்கிறது குடியரசுத் தலைவர் தான் ஓகே அதுக்கப்புறம் அதனுடைய இதர உறுப்பினர்கள் அவங்களையும் அப்புறம் யூபிஎஸ்சி இருக்குது பார்த்திங்களா யூனியன் சர்வீஸ் கம் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அதாவது அந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் போன்ற பதவிகளுக்கான தேர்வுகளை நடத்தக்கூடிய அந்த தேர்வாணையத்தினுடைய தலைவரை நியமிக்கிறதும் அதில் இருக்கக்கூடிய மற்ற உறுப்பினர்கள் நியமிக்கிறதும் யாருனா இந்த குடியரசுத் தலைவர் தான் ஓகே ஸோ இதுதான் அவருக்கு இருக்கு உண்டா அவருக்கு உண்டான நிர்வாக அதிகாரங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா எழுவத்தேழு தான் அவருடைய நிர்வாக அதிகாரத்தை பற்றி சொல்லுது அடுத்தது சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் ஓகேவா சட்டமன்றம் இந்த நான் பார்லிமெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது தேர்தலுக்கு பின்னர் ஜென்ரல் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா நடக்கக்கூடிய சொல்லியிருக்கிறாங்க மேம் ஜென்ரல் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கூட்டத்தொடரின் புதிய கூட்டத்தொடரின் இவருடைய உரையாற்றி துவங்கி வைக்கிறார் ஓகேவா அதாவது ஜென்ரல் எலெக்ஷன் முன்பு நடக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தொடர் யாருடைய ஸ்பீச்சோடு தொடங்குதுன்னா குடியரசுத் தலைவர் ஸ்பீச்சோடு தான் தொடங்கும் மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டின் நாடாளுமன்றத்தின் முதன் கூட்டம் இவருடைய உரையுடன் தொடங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ குடியரசுத் தலைவர் ஆண்டுக்கு இருமுறை நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது அவர் நாடாளுமன்றத்தில் எந்த ஒரு அவையிலும் ஓகே நாடாளுமன்றத்தின் எந்த ஒரு அவை அது ராஜ்யசபாவாக இருக்கலாம் இல்லைனா லோக்சபாவாக இருக்கலாம் எந்த அவையிலும் ஒரு சட்ட மசோதா நிலுவையில் இருந்தாலும் அதை குறித்து செய்தி அனுப்பலாம் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே அனைத்து மசோதாக்களும் சட்டமாகின்றன அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகேவா அடுத்தது நிதி மசோதாவை குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் இன்றி நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்ய முடியாது ஓகேவா மணி பில்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அந்த மணி பில்ல குடியரசுத் தலைவருடைய அசண்ட் அதாவது அவருடைய ஒப்புதல் இல்லாம
அடுத்தது நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளையோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு அவையின் கூட்டத்தையோ குடியரசுத் தலைவர் முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் அதாவது ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேவா மக்களவையின் ஐந்து ஓகே மக்களவையின் ஐந்து கா ஐந்து ஆண்டு காலம் முடியும் முன்னரே அதனை கலைக்கும் அதிகாரம் உண்டு இப்போது நான் சொன்ன பார்த்திங்களா லோக்சபாவுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா எத்தனை ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் பதவி காலம் அந்த பதவி காலம் முடியறதுக்கு முன்னாடியே அதனுடைய ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வரதுக்கான அதிகாரமும் யாருக்கு இருக்குது குடியரசுத் தலைவருக்கு இருக்குது அடுத்தது கலை இலக்கியம் அறிவியல் விளையாட்டு மற்றும் சமூக பணி ஆகிய துறைகளில் சிறந்து விழந்த பனிரெண்டு நபர்களை குடியரசுத் தலைவர் எங்கே நியமிக்கிறார் முன்னாடி பார்த்து பார்த்திங்களா ராஜ்யசபாவுக்கு நியமிக்கிறார் ரெண்டே ரெண்டு உறுப்பினர்களை ஆங்கில இந்திய சமூகத்தை சார்ந்த உறுப்பினர்களை எங்கே நியமிப்பார்னா லோக்சபாவில் ரெண்டு பேர் ராஜ்யசபாவை பொறுத்தவரையாக பன்னிரெண்டு பேர் ஓகேவா அடுத்தது வரக்கூடியது நிதி அதிகாரங்கள் ஓகேவா ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நடுவண் அரசின் ஆண்டு வரைவு செலவு திட்டத்தினை அது பட்ஜெட்டுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த பட்ஜெட்டு குடியரசுத் தலைவர் அனுமதி பெற்ற பின்னரே நடுவன் நிதியமைச்சர் மக்களவையில் சமர்ப்பிக்கிறார் அவர்கிட்ட போயிருந்த பிறகு தான் அவர் ஒப்புதல் சொன்னால் மட்டும்தான் யார் நம்மளுடைய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் வந்து பார்த்தோன்னா குடிய அந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ணாமல் பாருங்க அது வந்து எப்படி நடந்திருக்குன்னா முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா குடியரசுத் தலைவருடைய ஒப்புதல் பெற்றால் தான் அவர் என்ன சொல்லுவார் அவர் ஓகே அப்படின்னு சொன்னது அப்புறம் தான் அவங்க லோக்சபா இதில் போயிட்டு மக்களவையில் வந்து பார்த்தோன்னா அதை படிக்கவே ஆரம்பிப்பாங்க அடுத்தது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய அவசர கால நிதியினை ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி ஓகேவா நிதி பற்றாக்குறை அப்படின்றது வருதுன்னா அந்த நிதியினை ஓகேவா அப்போது குடியரசுத் தலைவர் இந்திய அவசர கால நிதியினை குடியரசுத் தலைவரிடம் அளித்துள்ளது அவர் பரிந்துரையின்றி எந்த ஒரு மானியமும் இருக்கக்கூடியாது ஓகே இந்தியாவின் அவசர நிதியிலிருந்து அரசின் எதிர்பாராத செலவினங்களை மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் அவருக்கு மட்டும்தான் ஒன்று இருக்குது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு அந் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு முறை ஒரு நிதிக்குழு ஓகேவா நிதிக்குழுன்னா என்னது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்ற அமைப்பார் எப்போது அஞ்சு ஆண்டுகள் ஒரு முறை அப்போது உங்களுக்கு இதிலேருந்து கேள்வி வரும் டிஎன்பிசிங்களா டிஎன்பிசி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தான் எப்படி கேள்வி வரும்னா பதினாலாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யார் பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யார் பதிமூணாவது நிதிக்குழுவின் இந்திய நிதிக்குழுவின் தலைவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா முதலாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யார் இரண்டாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யாருன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுலேருந்து பதினைஞ்சி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு பதினைந்து ஆண்டுகள் இருக்கக்கூடிய நிதிக்குழு நிதிக்குழுவின் தலைவர் யார் யாருன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதி அதிகாரங்கள் ஓகே நீதி அதிகாரம் ஜுடிஷியரி சம்மந்தப்பட்ட பவர்ஸ் இவருக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ நீதி அதிகாரத்தை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஓகேவா அதாவது சட்டப்பிரிவு ஆர்டிக்கல்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோமா எழுவத்தி ரெண்டு சட்டப்பிரிவு ஓகேவா எழுவத்தி ரெண்டாவது சட்டப்பிரிவு படி என்ன சொல்கிறாங்க நீதிமன்றத்தால் தண்டனை பெற்ற ஒருவரின் தண்டனையை குறைக்கவும் ஒத்திவைக்கவும் தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கவும் மன்னிப்பு கோரவும் குடியரசுத் தலைவருக்கு மட்டுமே அதிகாரம் வழங்க உள்ளது ஸோ இந்த ஆர்டிகல் படி குடியரசுத் தலைவர் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கைதியினுடைய அந்த தண்டனை விளக்கவோ தண்டனை குறைக்கவோ தண்டனையிலிருந்து அவரை விடுவிக்கவோ இல்லை தண்டனையே வேணாம்னு சொல்லிட்டு அவரை மன்னிப்பு வழங்கவோ யாருக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னா குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது எந்த சட்டப்பிரிவின் கீழ் வருதுன்னா எழுவத்தி ரெண்டாவது சட்டப்பிரிவு ஓகே ஞாபகம் இதுதான் நீதி அதிகாரங்கள் அடுத்தது இராணுவ அதிகாரங்கள் ஓகேவா இராணுவ மிலிட்ரி பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து பாருங்கள் நடுவன் அரசின் பாதுகாப்பு படையின் முப்படைவின் தளபதின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி படித்தோம் இது எதை பற்றி சொல்லணும் சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணு ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு இரண்டின் கீழ் குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கியுள்ளது அவர் சட்டத்தின் படி இராணுவத்தை வழி நடத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது இராணுவ அதிகாரங்கள் அடுத்தது ராஜதந்திர அதிகாரங்கள் டிப்ளமேட்டிக் பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் டிப்ளமேட்டிக் பவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதாவது வெளிநாடுகளுக்கான இப்போது ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ நான் இப்படி சொன்னால் புரியும் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகள் அவங்கள நியமிக்க அவங்கள வந்து பார்த்தோன்னா இந்தியாவினுடைய தூதர்கள் ஓகேவா வெடிகா வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாட்லேயுமே வந்து பார்த்தோன்னா இந்தியன் எம்பசின்னு இருக்குது ஓகேவா ஆஸ்திரேலியா எடுத்தாலும் சரி அமெரிக்கா எடுத்த
தூதரகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அந்த இந்தியன் எம்பசிக்கு உண்டான ஆஃபீஸர்ஸை அப்பாயின் பண்ணுறது ஓகேவா இந்திய தூதர்களை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதும் சரி அவர் இந்தியாவுக்கான வெளிநாட்டு தூதர்களை வரவேற்கிறார் வெளிநாடுகளுக்கான அனைத்து உடன்படிக்கையும் ஸோ முன்னாடி சொன்னது தான் இந்தியாவுக்குன்னு எதனால் நடந்ததுன்னா இவரோட பேர் இல்லாத தான் நடக்கணும் எல்லாம் ஓகே அதுதானது டிப்ளமேட்டிக் பவர்ஸ் அடுத்தது நெருக்கடி நிலை அதிகாரங்கள் எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் என்னது இது நெருக்கடி நிலை நெருக்கடி நிலைன்னு சொல்லும்போது மூன்று விதமான சட்ட பிரிவுகளை வந்து பார்த்தோன்னா குடியரசுத் தலைவர் யூஸ் பண்ணுவார் ஒன்று முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா இது தேசிய அவசர நிலை அடுத்தது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இது மாநில அவசர நிலை அடுத்தது முந்நூற்றி அறுபது இது நிதி அவசர நிலை ஓகேவா இப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த மூன்று விதமான சட்ட பிரிவுகளையும் அவசர நிலை சட்டங்களையும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா குடியரசுத் தலைவருக்கு மட்டுமே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்டப்பிரிவிலும் மாநில அரசை கலைக்கும் அதிகாரம் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது சட்டப்பிரிவிலும் நிதி நெருக்கடியை அறிவிக்கும் அதிகாரம் முந்நூற்றி அறுபதாவது சட்டப்பிரிவிலும் உள்ளது யாருக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு இதுதான் நெருக்கடி நிலை அதிகாரங்கள் அதில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கேட்பாங்க கண்டிப்பாக கேரளா மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அதிகபட்சமாக ஒம்பது முறை என்னது குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறை ஓகே பிரசிடென்ஷியல் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா எங்கே நடந்துக்குதுன்னா கேரளா மற்றும் பஞ்சாபில் ஒம்பது முறை வந்து பார்த்தோன்னா குடியரசு ஆட்சி நடக்க நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஓகே அவரை பற்றி பார்த்துட்டோம் அவருக்கான எலெக்ஷனுக்கு பற்றி பார்த்தோன்னா எலெக்ஷனுக்கு பங்கேற்பதற்கான தகுதிகளை பற்றி பார்த்தோன்னா எலெக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டோம் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்களை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அவரை ஒரு குடியரசுத் தலைவரை பதவியிலேருந்து நீக்கிறோம்னா என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்னு பாருங்கள் குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய பணித்துறப்பு கடிதத்தினை ஒரு துணை குடியரசுத் தலைவரையும் வழங்கலாம் அவர் சட்டப்பிரிவு அறுபத்தி ஒன்றின்படி ஓகேவா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க ஆர்டிக்கல் அறுபத்தி ஒன்றின்படி அரசியலமைப்பை மீறிய குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படுவதன் மூலம் பதவி நீக்கம் செய்யப்படலாம் அவர் எதனால் தப்பு பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அது நிரூபிக்கப்பட்டுச்சு ஓகேவா ஓகே தப்பு தான் பண்ணியிருக்கிறார்னு சொல்லிட்டு நிரூபிக்கப்பட்டுச்சுன்னா ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகேவா அதன்படி வந்து பார்த்தோன்னா அவரை பதவி விட்டு நீக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவரை பதவி விட்டு நீக்கணும்னா அதை வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு தீர்மானமாக நிறைவேற்றணும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அவை நாடாளுமன்றத்துக்கு நிற அவைன்னு சொல்லிட்டு தோணும்ல ஒன்று ராஜ்யசபா இன்னொன்று லோக்சபா இந்த ரெண்டு அவையிலையும் வந்து பார்த்தோன்னா அவரை பற்றி அவரை பற்றி அவர் செஞ்ச குற்றத்தை பற்றி எல்லாத்தையும் பேசி ஓகே இவர் பதவியில் வந்து நீக்கலாம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு இரண்டு அவையிலையும் கேட்டு ஒரு தீர்மானம் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதை ரெடி பண்ணி அந்த தீர்மானம் வந்து எப்படின்னா ரெண்டு அவையிலையும் வந்து பார்த்தோன்னா தீர்மானமாக கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஓட்டிங் பண்ணுவாங்க ஓகே இத்தனை பேர் ஓட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை ப அதன் பேஸில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க பதவி விட்டு திக்குவாங்க மேலும் அதில் அந்த அவையில் வந்து பார்த்தோன்னா அவைக்கு வருகை புரிந்தவர்களில் நான்கில் ஒரு பங்கு எவ்வளவு ஓகேவா நான்கில் ஒரு பங்கு நாலு இருக்குன்னா அதில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர் தான் வந்து அது நாளில் ஒரு பங்கு இருக்கு குறையாமல் ஆதரவு இருக்கணும் ஓகேவா அவர் பதவி ஒரு நீக்கணும்னா என்ன பண்ணோம் மெஜாரிட்டி எப்படி இருக்கணும் நாலில் ஒரு பங்கு மெஜாரிட்டி இருக்கணும் கண்டிப்பாக குறைஞ்சபட்சம் குடியரசுத் தலைவர் தனது பதவி காலம் முடிந்தாலும் ஓகேவா அவரை நீங்கள் நீக்கினாலும் சரி வேறு ஒருத்தர் குடியரசுத் தலைவராக அந்த பதவியில் வந்து வந்து உக்கார்ற வரை யார் குடியரசுத் தலைவராக இருப்பார்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் நீக்கம் பண்ணிங்க பாருங்க அந்த குடியரசுத் தலைவர் தான் அவர் வர வர குடியரசுத் தலைவராக செயல்படுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அடுத்தது துணை குடியரசுத் தலைவர் ஓகேப்பா அண்ணனை பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போ தம்பியை பற்றி பார்ப்போம் அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அது ஓகேவா துணை குடியரசுத் தலைவர் அவருக்கு துணையாக இருக்கக்கூடியவர் தான் யார் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் இல்லாத பொழுது குடியரசுத் தலைவராக அவருடைய பதவியை ஓகேவா நிலைநாட்டுபவர் யார்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஆர்டிக்கல் சட்டப்பிரிவு அறுபத்தி மூணின்படி அறுபத்தி மூணாவது பிரிவின்படி நாட்டில் இரண்டாவது உயர்ந்த பதவியை யார் வந்து நிற்கிறார்னு வந்து பார்த்தோன்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் வகிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அலுவலக முன்னுரிமையின்படி குடியரசுத் தலைவருக்கு அடுத்த தர நிலையில் இவர் உள்ளார் ஸோ குடியரசுத் தலைவருக்கு அடுத்து லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நாட்டினுடைய உயர்ந்த லிஸ்ட்டில் அடுத்த இருக்கக்கூடிய யார் வந்து பார்த்தோன்னா துணை குடியரசுத் தலைவர்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த பதவி வந்து பார்த்தோன்னா எந்த நாட்டினுடைய மாடலிருந்து நம்ம காப்பி
தொடர்ச்சியாக நடைபெற இப்பதவி உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா திடீர்னு வந்து பார்த்தோன்னா குடியரசுத் தலைவருக்கு உடம்பு முடியாமல் போயிடலாம் இல்லை குடியரசுத் தலைவர் வேறு யாருனா ஊருக்கு போயிடலாம் குடியரசு தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தோன்னா இம்பீச்மெண்ட் ப்ராசஸ் அதாவது பதவி நீக்கம் மூலமாக வந்து பார்த்தோன்னா அவர் பதவியில் வந்து நீக்கிட்டாங்கன்னா அந்த பதவியில் குடியரசுத் தலைவர் இன்னொரு குடியரசுத் தலைவர் வர வரையும் அந்த பதவி வந்து அந்த சீட்டு வந்து காலியாக இருக்கும் அப்போது வந்து பார்த்தோன்னா யார் வந்தாங்க குடியரசுத் தலைவராக ஆக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் ஓகே அடுத்தது ஓகே குடியரசுத் தலைவருக்கு தேர்தல் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ இவருக்கு கூடிய துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டிடணும்னா என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் அவருக்கு பார்த்த மாதிரி தான் இந்திய குடிமக்கனாக இருக்கணும் முப்பத்தஞ்சு வயசு பூர்த்தியாக இருக்கணும் மத்திய அரசுலையும் மாநில அரசுலையும் அது உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் பதவி ஓகேவா ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அங்கேன்னா சொன்னால் மக்களவை உறுப்பினராகவோ மா ஓகேவா சட்டமன்ற உறுப்பினர் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கான மற்ற தகுதிகளை பெற்றிருத்தல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது தேர்தல் மற்றும் பதவிக்காலம் எப்படி இருக்கும் பதவிக்காலம் பொறுத்த வரையும் வந்து பார்த்தோன்னா ஐந்து ஆண்டுகள் தான் முன்னே சொன்ன போல் தேர்தல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சட்டப்பிரிவு அறுபத்தி ஓ அறுபத்தி ஆறு ஒன்றின் கீழ் ஓகேவா அறுபத்தி ஆறு ஒன்றின்படி துணை குடியரசுத் தலைவர் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் குடியரசுத் தலைவர் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறாரோ அதே போன்று மறைமுக தேர்தல் மூலமாக தான் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஓகே ஸோ இவருடைய பதவி வந்து பார்த்தோன்னா ஐந்து ஆண்டுகள் சொல்லிட்டேன் இவருடைய பதவி காலம் முடியும் முன்னரே பணித்துறப்பு இவராக வந்து பார்த்தோன்னா இவருடைய ரெசிக்னேஷன் லெட்டரை ஓகேவா கொடுக்கறது மூலமாகவும் இல்லை இறந்துட்டாரு அப்படின்னாலோ இல்லை பதவி விட்டு நீக்கிட்டாங்க அப்படின்னாலோ இவருடைய இந்த மாதிரி சில சுச்சுவேஷன்ஸ்னால அவருடைய சீட் வந்து பார்த்தோன்னா காலியாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி அவருடைய பதவி வந்து பார்த்தோன்னா முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் அதே போல் மீண்டும் துணை குடியரசுத் தலைவராக அவரை நியமிப்பதற்கான அதிகாரம் ஓகேவா அவரை குடியரசுத் தலைவராக வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அவரே வந்து பார்த்தோன்னா திரும்பியும் குடியரசு துணை குடியரசுத் தலைவராகவும் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த கீழே பாருங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போட்டுக்கிறாங்க துணை குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவிகள் ஒரே சமயத்தில் காலியாக ஓகேப்பா குடியரசுத் தலைவரும் இல்லை துணை குடியரசுத் தலைவரும் ஆஃபீஸில் இல்லை அப்படின்னா யார் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவராக இருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி குடியரசுத் தலைவரின் பணிகளை செயலாற்றுகிறார் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படா நடந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இத்தகைய ஒரு நிகழ்வின் போது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்தது யாருன்னா எம் ஷரியத்துல்லா ஹிதயத்துல்லா ஓகேவா ஹிதயத்துல்லா அந்த யார் குடியரசுத் தலைவராக அங்கே நியமிக்கப்பட்டார் இந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஓகே அடுத்தது ஓகே அடுத்த பாருங்கள் புதிய துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரை மாநிலங்களவையின் துணை தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் பதவியின் பணிகளை செய்வார் ஓகேவா அதாவது இப்போது வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை வந்து பார்த்தோன்னா அந்த பதவியில் வந்து தூக்கிட்டாங்கன்னா அந்த அவர் வைஸ் பிரசிடெண்ட் இன்னொரு வைஸ் பிரசிடெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுற வர யார் அவருடைய பணிகளை மேற்கொள்வார்னா ராஜ்யசபாவினுடைய ஓகேவா டெப்யூட்டி ஸ்பீக்கர் அதாவது துணை தலைவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் யார் அந்த பணிகளை மேற்கொள்வார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி நீக்கம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களவையின் ஒப்புதலுடன் மக்களை எல்லாம் பேசிடுவாங்க இப்போ இவர் பதவி வந்து தூக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களவையில் கேட்டுப்பாங்க அந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர்ட்டையும் கேட்டுருவாங்க கேட்டுட்டு மாநிலங்களவையில் பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் மூலம் ஓகேவா மாநிலங்களவையில் தான் இவரை என்ன பண்ணுறாங்க ஏன்னா மாநிலத்தினுடைய என்ன சொல்கிறது மாநில மாநிலங்களவையினுடைய பெரும்பான்மை வச்சு தான் இவரை என்ன பண்ண முடியும் பதவி நீக்கம் பண்ண முடியும் ஏன்னா மாநில மாநிலங்களவையின் தலைவராக யார் செயல்படுவார்னா குடிய துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் ஓகேவா ஸோ தீர்மானத்தின் மூலம் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படலாம் இத்தகைய தீர்மானம் கொண்டு வர ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பதினோரு நாள் பதினாலு நாளுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு நோட்டீஸ் ஒன் அவருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி உங்களை பதவியிலேருந்து தூக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அது சென்ட் பண்ணிவிட்ட பிறகு தான் அவர் என்ன பண்ணோம் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்து அவரை பதவி விட்டு தூக்குவாங்க அடுத்தது துணை குடியரசுத் தலைவரின் செயல்பாடுகள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன அவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களவையின் நடவடிக்கைகளை முறைப்படுத்துகிறார் சொன்னதில் ராஜ்யசபாவினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை முறைப்படுத்துகிறார் மாநிலங்களவையின் மரபு ஒழுங்குமுறைகளை தீர்மானிக்கிறார்
குடியரசுத் தலைவர் உடல்நலக் குறைவால் தனது கடமைகளை ஆற்ற இயலாத போது நாட்டில் இல்லாத போது துணை குடியரசுத் தலைவர் அதிகபட்சமாக ஆறு மாதம்பா சிக்ஸ் மந்த்து அவர் குடியரசுத் தலைவராக இருக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது கேஸ்டிங் ஓட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குங்க அதாவது இப்போது ராஜ்யசபாவில் ஏதாவது கொண்டு வராங்க ஓகேவா ஏதாவது ஒரு சட்ட திருத்த ஏதாவது ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு ஓட்டு வந்து பார்த்தோன்னா குறையுது ஓகே அந்த ஒரு ஓட்டு வந்ததுன்னா என்ன பண்ணோம் அந்த ச என்ன சொல்கிறது சட்டம் மதம் ஒரு அந்த பில்லு ஓகேவா ஏதாவது ஒரு சட்டம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பில்லு கொண்டு வந்தோம்னா அந்த பில்லு வந்து பார்த்தோன்னா பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அது சட்டமாக மாறணும்னா ஒரு வாக்கு வேணும் அந்த ஒரு ஓட்டு வந்து யார் பண்ணலான்னா கேஸ்டிங் ஓட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிஸ்டத்தின்படி அப்படி ஒரு ஓட்டு தான் தேவை அப்படின்ற பட்சத்தில் இது சட்ட மோசாதாவின் ஒப்புதலுக்கு ஒரு வாக்கு மட்டுமே தேவை என்ற நிலையை குறிக்கிறது அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் ஓகேவா அந்த நிலையில் துணை குடியரசு ஓகேவா துணை குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய வாக்கை அளிக்கலாம் ஸோ இவருடைய வாக்கு அளிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் சட்டப்பிரிவு நூறு நூறின்படி சட்டப்பிரிவு நூறின்படி ஓகேவா இந்த ஆர்டிக்கல்னால் கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியமானதுங்க நோட்டை வச்சு எழுதிக்கிங்க ஓகேவா அடுத்தது இப்போ பிரசிடண்ட் பற்றி பார்த்தாச்சு வைஸ் பிரசிடண்ட் பற்றி பார்த்தாச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கிறது பிரதம அமைச்சர் பிஎம் ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்னது போல் இவர் யா எதுக்கு தலைவர்னா கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு தலைவர் தான் யார் இந்த பிஎம் பிரைம் மினிஸ்டர் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு எழுவத்தி நாலு ஒன்றின்படி குடியரசுத் தலைவருக்கு உதவிடவும் அவரை அறிவுடை வழங்கிடவும் பிரதம அமைச்சரை தலைவராக கொண்ட அமைச்சரவை குழு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது என்னதுன்னா எழுவத்தி நாலு ஒன்படி ஓகே இந்தியாவின் பிரதம அமைச்சர் பதவியானது எந்த அரசியலமைப்பினுடைய மாடல் ஓகேவா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அரசியலமைப்பு ஜனநாயக முறையில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் போடுறேன் எது எது நம்ம எது யா எந்தெந்த நாட்டுலேருந்து கடை வாங்கிக்கிறோம் எந்தெந்த நாட்டு அரசு நாட்டிலேருந்து நம்ம கடை வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போடுறேன் ஓகே அடிப்படை உரிமைகள்னால் அது எந்த நாட்டிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அடிப்படை கடமைகள்னால் அது எந்த நாட்டிலேருந்து நம்ம பார்த்து கற்றுக்கணும் அப்படின்றத நான் ஒரு ஷார்ட்டு மாதிரி நான் போடுறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகே அப்புறம் மக்களவையின் பெரும்பான்மை பெற்ற தலைவர் பெரும்பான்மை பெற்ற தலைவரை பிரதம அமைச்சராக குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் ஸோ பெரும்பான்மை எங்கே பெரும்பான்மை லோக்சபாவில் ஸோ மக்களவையில் பெரும்பான்மை இருக்கக்கூடிய தலைவரை தான் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு சீட்டு வந்து பார்த்தோன்னா அவங்க பெற்றிருக்கணும் இப்படி பெற்று இருந்தாங்கன்னா பெரும்பான்மை பெற்ற தலைவர் யாருனா பிரதம அமைச்சராக அவர் நியமிக்கப்படுவார் யாரால் கூடிய குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கணும் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் த ப்ரெசிடண்ட் இஸ் அப்பாயிண்ட் ஓகேவா த ப்ரெசிடண்ட் அப்பாயிண்டட் ஓகேவா அப்பாயிண்ட்ஸ் த பிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த பிஎம் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி ப்ரெசிடண்ட் அது மா அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற அமைச்சர்களையும் வந்து பார்த்தோன்னா நியமிக்க தெரியாதுன்னா குடியரசுத் தலைவருடைய பரிந்துரையின்படி ஓகேவா அதாவது பிரதமருடைய பரிந்துரையின்படி குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தோன்னா மற்ற அமைச்சர்களை நியமிக்கிறாரு அவர்களுக்கான துறைகளை வந்து பார்த்தோன்னா ஒதுக்கீடு செய்கிறாரு இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து பாருங்கள் சாரி மக்களவையில் எந்த கட்சிக்கும் பெ தனி பெரும்பான்மை இல்லை நிலையில் கூடியரசுத் தலைவர் எந் எந்த கட்சி அமைச்சரவை அமைக்க முடியுமோ அந்த கட்சியின் தலைவரை அழைத்து அரசை அமைக்க கோரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான் எந்த கட்சிக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா பெரும்பான் லோ மெஜாரிட்டி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கட்சி ஓகே எந்த கட்சிக்கு பெரும்பான்மை இருக்கோ அந்த கட்சியை வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் ஆட்சி அமைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடியரசுத் தலைவர் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ குடியரசுத் தலைவர் அமைச்சர்களுக்கு பதவி பிரமாணமும் இரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைக்கிறார் ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன்ஸ் சொல் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ஓகேவா அதே பர இங்கே பாருங்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இல்லாதவர் கூட அமைச்சராக நியமிக்கப்படலாம் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் அவர் சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுதல் வேண்டும் அந்த பார்லிமெண்ட் அவர் எந்த எதுலேயுமே லோக்சபாலேயும் ராஜ்யசபாலேயும் வந்து பார்த்தோன்னா இல்லாதவராக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த இரு ரெண்டு அவையில் வந்து பார்த்தோன்னா ஏதாவது அவையில் வந்து பார்த்தோன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினராக சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா அவர் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஸோ எல்லா அமைச்சர்கள் அமைச்சர்கள் தனிப்பட்ட முறையிலும் ஒட்டுமொத்தமாகவும் மக்களவைக்கு பொறுப்புடையவர்கள் யாருக்கு லோக்சபா ஓகேவா அந்த லோக்சபாவுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தோன்னா கடமைப்பட்டவங்க அடுத்தது பிரதம அமைச்சரின் செயல்பாடுகளும
எழுபத்தெட்டு தான் எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா பிரதம அமைச்சருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் செயல்பாடுகளை பற்றி சொல்லுது ஸோ பிரதம அமைச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய நிலை அறிந்து ஓகேவா பிரதம அமைச்சர் அமைச்சர்களின் நிலையை அறிந்து அவர்களுக்கு அரசின் பல்வேறு துறைகளை ஒதுக்கீடு செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தான் தலைமை வகிக்கும் அமைச்சரவை கூட்டத்தின் தேதி நிகழ்ச்சி நிரல் ஓகேவா அதாவது அஜெண்டான்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க நிகழ்ச்சி நிரல் குறித்து முடிவு செய்கிறார் அடுத்தது கேபினட் அமைச்சரவை ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது கேபினட் அமைச்சரவைன்றது நம்ம அரசில் இந்திய அரசில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா மினிஸ்ட்ரிஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இதில் இருப்போம் ஓகே சில மூத்த சகாக்கள் ஓகேவா கேபினட் அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறாத பொழுது பிரதம அமைச்சர் தனது மூத்த சகாக்கள் இருவர் அல்லது மூவரை எவள் இயல்பாக கலந்து ஆலோசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ பிரதம அமைச்சர் பல்வேறு துறைகளின் பணிகளை மேற்பார்வை செய்கிறார் நடுவன் அரசின் விவகாரங்கள் சட்டத்திற்கான முன்மொழிவுகள் போன்ற என்னது போன்ற அமைச்சரவையின் அனைத்து முடிவுகளையும் குடியரசுத் தலைவர் விவாதிக்கிறார் பிரதம அமைச்சர் என்பவர் குடியரசுத் தலைவருக்கும் அமைச்சரவைக்கும் ஓகேவா குடியரசுத் தலைவருக்கும் அமைச்சரவைக்கும் இடையே பாலமாக செயல்படுகிறார் இப்போ பாருங்கள் குடியரசுத் தலைவர் எப்படி இருக்கிறாருனா இங்கே பிஎம் இருக்கிறாருனா இங்கே கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இவங்க இருக்கிறாங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு பிரிட்ஜ் ஓகேவா யார் பி பிரசிடெண்ட் செயல்படுறாரு ஓகே அடுத்தது பிரதம அமைச்சர் நாட்டின் உண்மையான தலைவர் இன்னும் முன்னாடி சொன்னது போல தான் நாட்டின் நம்ம நாட்டினுடைய பேரளவு தலை பேரளவு தலைவர் யாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ஓகேவா அவர் தான் நாமினல் ஹெட் ரியல் ஹெட்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பிரைம் மினிஸ்டர் ஓகே அடுத்தது சர்வதேச மாநாடுகளான காமன்வெல்த் அணி சேரா நாடுகளின் உச்சி மாநாடு சார்க் நாடுகளின் மாநாடு ஆகியவற்றில் இந்தியாவின் பிரதிநிதியாக பிரதமர் பங்கு கொள்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதுவரையும் பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் வந்து பிரதமரை பற்றி நம்ம பார்த்துக்குறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது மத்திய அமைச்சரவை குழு ஓகேவா ஸோ இந்த மத்திய அமைச்சரவை குழு ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தலுக்கு பின்னர் பிரதம அமைச்சரின் ஆலோசனைப்படி குடியரசுத் தலைவர் நம்ம முன்னாடி சொன்னது தான் குடியரசுத் தலைவர் தான் மற்ற அமைச்சர்களையும் வந்து பார்த்தோன்னா நியமிக்கிறார்னு சொல்லி சொன்னேன் யாருடைய பரிந்துரையின் பேர்லாம் பிரதம அமைச்சரினுடைய பரிந்துரையின் பேரில் குடியரசுத் தலைவர் மற்ற அமைச்சர்களையும் அவங்களுக்கான பதவி பிரமாணமும் சரி இல்லை அவங்களுக்கான ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் சரி அவங்களுக்கான துறைகளும் வந்து பார்த்தோன்னா ஒதுக்கீடு செய்கிறது யார் தானா குடியரசுத் தலைவர் தான் இதில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் அமைச்சரவை உறுப்பினராக இருக்க முடியும் ஓகேவா அதுக்கு மிகாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது மத்திய அரசில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களை வந்து பார்த்தோன்னா மூன்று விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று கேபினட் மினிஸ்டர் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராசாங்க அமைச்சர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் ஸ்டேட் மினிஸ்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணை அமைச்சர்கள் அதாவது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்டி டெப்டி மினிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இணைய அமைச்சர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தமிழில் டெப்டி மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இவங்கள பற்றி பார்க்கலாமா ஓகே கேபினட் அமைச்சர்கள் ஸோ இந்த கேபினட் அமைச்சர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதில் நிர்வாகத்தின் மைய கருவை உருவாக்கும் மூத்த அமைச்சர்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷிப்பிங் ஓகேவா அதை பற்றி அது அதை பற்றியோ அல்லது வந்து நிதி சார்ந்ததோ இராணுவத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான துறைகளினுடைய அமைச்சர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா இதில் இருப்பாங்க பாருங்க இதுல போட்டுக்கிறாங்க கேபினட் அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்பு நிதி வெளியுறவு கொள்கை உள்துறை போன்ற முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கிறது இதுதான் என்னது கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் முக்கியவா கேபினட் அமைச்சர்கள் அடுத்தது ராசாங்க அமைச்சர்கள் அடுத்தது அமைச்சரவை குழுவின் இரண்டாவது வகையினர் ராசாங்க அமைச்சர்கள் அவர் அவர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறை ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் இவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அந்த மினிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தோன்னா இவங்க பார்த்துப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதனுடைய பொறுப்பு அமைச்சர்களாக இருக்கிறாங்க ஓகே ஆனால் கேபினட்லேருந்து வந்து பார்த்தோன்னா ரெக்வஸ்ட் வருது நீங்கள் மீட்டிங்கில் வந்து கலந்துக்கோங்க அப்படின்னு நான் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க அந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கலந்துப்பாங்க அடுத்து வரக்கூடியவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணையமைச்சர்கள் இணையமைச்சர்கள் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாருனா சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா முன்னாள் இணையமைச்சராக இருந்தால் மத்திய இணையமைச்சராக இருந்தால் பொன் ராதாகிருஷ்ணனாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் இணையமைச்சராக இருக்கக்கூடிய திரு எல் முருகன் அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்ன இருக்கிறாரு இணை அமைச்சராக தான் இருக்கிறாரு இவங்க யாருனா கேபினட் அமைச்சர்கள் அல்லது ராசாங்க அமைச்சர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட
ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸோ இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்தது நம்ம இந்தியன் பார்லிமெண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்தியன் பார்லிமெண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்தியன் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஸோ அதில் யார் யாரெல்லாம் இதில் அடங்குறா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது மாநிலங்களவை அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது மக்களவை ஸோ இந்த மூன்று விதமான அமைப்புகளை கொண்டது தான் நம்மளுடைய இந்திய நாடாளுமன்றம் ஸோ இந்தியன் பார்லிமெண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ திருப்பி நான் சொல்கிறேன் ஸோ நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட் அதுக்கப்புறம் ராஜ்யசபா அதுக்கப்புறம் லோக்சபா ஸோ இந்த மூன்று அமைப்புகளை கொண்டது தான் நம்மளுடைய இந்தியன் பார்லிமெண்ட் ஓகே அடுத்தது இதை எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அவையை மாநிலங்களவை அப்படின்னும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலவையும்னு வந்து பார்த்தோன்னா சொல்கிறாங்க மேலவை மாநிலங்களவை ஓகே ராஜ்யசபா இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில பேர்களில் அதை கூப்பிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய அவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களவை ஸோ இந்த மக்களவை எப்படி எப்படிலாம் கூப்பிட்றாங்கன்னா இதை வந்து பார்த்தோன்னா கீழவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை இங்கிலீஷில் லோக்சபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா மாநிலங்களவை அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மாநிலங்களவை பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நான் சொன்னது போல தான் இதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூற்றி ஐம்பது ஓகே ஸோ இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா இதில் இருப்பாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்களில் இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நம்ம தேர்ந்தெடுத்துருப்போம் பார்த்தீங்களா எம்எல்ஏஸ் மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அதாவது எம்எல்ஏஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம நியமிக்க நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருப்போம் அந்த எம்எல்ஏஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஓகே இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு உறுப்பினர்களும் இப்படி தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்கள் அப்புறம் இருக்கக்கூடிய மீதி இருக்கக்கூடிய பனிரெண்டு உறுப்பினர்களை குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக நியமனம் செய்கிறார் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜ்யசபாவுக்கு நடக்கக்கூடிய தேர்தல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைமுக தேர்தல் நம்ம போய் ஓட்டு போடுற அந்த எம்பி எலெக்ஷன் மாதிரி இருக்காது அது வந்து பார்த்தோன்னா லோக்சபா எலெக்ஷன் ராஜ்யசபா எலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் எலெக்ஷனாக நடக்காது எப்படி நம்ம குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கும் போது நடக்குதோ அதே போல் மறைமுக தேர்தல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களவை எம்பிகளை நம்ம தேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கும் போது நடக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னோம் பார்த்திங்களா பன்னிரெண்டு உறுப்பினர்கள் அதுலேருந்து எதுலேருந்து எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அவங்க தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஓகே அதே போல் பன்னிரெண்டு உறுப்பினர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாக வந்து பார்த்தோன்னா நியமனம் செய்கிறான்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அந்த பன்னிரெண்டு உறுப்பினர்கள் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வருவாங்கன்னா இலக்கியம் அறிவியல் விளையாட்டு மற்றும் கலை மற்றும் சமூக சேவை துறைகளில் ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு எக்ஸ்போர்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ அதில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய நபர்களை தான் வந்து பார்த்தோன்னா பன்னிரெண்டு உறுப்பினர்களை குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தோன்னா நியமிக்கிறார் யா எந்த இதுக்கு மாநிலங்களவை அதாவது ராஜ்யசபாவுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நியமிக்கிறார் ஒட்டு மொத்தம் இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்கள் அந்த இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்களில் இரநூற்றி முப்பத்தெட்டு உறுப்பினர்கள் நம்மளுடைய மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் அதே போல் மீதி இருக்கக்கூடிய பன்னிரெண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவரால் நேரடி நியமனம் செய்யப்படுகின்றது ஓகேவா ஓகே இதை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைமுக தேர்தல் அதாவது இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் மூலமாக தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அந்த தேர்தலை நான் கலந்துக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு அவர் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் ரெண்டாவது முப்பது வயது ஓகேவா முப்பது வயசு வந்து பார்த்தோன்னா பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கணும் அடுத்தது எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்லையும் லோக்கல் பாடி லோக்கல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் எந்த ஒரு பதவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதவியில் ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருக்கக்கூடாது ஓகேவா சம்பளம் வாங்கக்கூடிய பதவியெலாம் இருக்கக்கூடாது மனநிலை சரியில்லாதவராகவோ அல்லது கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாதவராகவோ இருத்தல் கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது மக்களவையிலோ அதாவது லோக்சபாவிலையோ அல்லது எந்த ஒரு சட்டமன்றத்தால் ஓகேவா சட்டமன்றத்திலோ உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது அதாவது எம்பியாவோ எந்த ஒரு ஸ்டேட்டில் எம்எல்ஏவோ வந்து பார்த்தோன்னா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே மாநிலங்களவை ஓகேவா மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பதவிக்காலம் முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன் ஆறு ஆண்டுகள் ஓகேவா மக்களவையினுடைய
அதனை கலைக்க முடியாது மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பதவிக்காலம் ஆறாண்டுகள் சொன்னேன் அதன் உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் ஓகேவா அதாவது மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா பதவி அதாவது ஓய்வு பெறுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஓகேவா ரிட்டையர் ஆகிடுறாங்க ஓய்வு பெறுகின்றனர் அதனால் ஏற்படும் காலி பட்டினங்கள் புதிய உறுப்பினர்களால் நிரப்பப்படுகிறது ஓகே ஸோ துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி வழி மாநிலங்களவையின் தலைவராக செயல்படுகிறார் ஓகேவா ஸோ இந்த ராஜசபாவனுடைய தலைவராக யார் செயல்படுறான்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் ஓகேவா துணை குடியரசுத் தலைவர் இல்லாத பொழுது அவருடைய பணியை யார் செய்கிறானா துணை மாநிலங்களவை தலைவர் டெப்புட்டி சேர்மேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்படுத்துகிறார் ஓகே அடுத்தது நான் தேர்தல் சொன்னால் பார்த்தீங்களா எலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேர்ந்து எடுத்து அனுப்பக்கூடிய எம்எல்ஏஸ் தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஒற்றை மா ஓகேவா ஒற்றை மாற்று வாக்கு விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறையில் வந்து பார்த்தோன்னா மக்களவைய உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா தேர்வு செய்கிறாங்க அதாவது எப்படி நம்ம பிரசிடெண்டை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அதே முறையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாவனுடைய எம்பியை வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புகிறோம் பார்த்தீங்களா அதாவது மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அச்ச அசம்பிளின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதாவது மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிழில் சொன்னால் இங்கிலீஷில் மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இவங்க தான் வந்து பார்த்தோன்னா தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இது ஒரு மறைமுக தேர்தல் ஓகே அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிதி மசோதா அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க நிதி மசோதாவினை திருத்தம் செய்யவோ அதில் கரெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வரவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ மாநில ஓகேவா மாநில அவைக்கு அதிகாரம் இல்லை ஓகேவா ஏன்னா அது பணம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பில்லு ஓகேவா ஸோ மக்களவையில் மட்டுமே நிதி மசோதாவினை அறிமுகப்படுத்தவும் இம்மசோதா மக்களவையின் மாநிலங்களவையின் ஒப்புதல் சட் ஒப்புதலுடனும் சட்டமாக மாறும் ஸோ மாநிலங்களவைக்கு பதினாலு நாட்களுக்குள் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை ஏன்னா மக்களவையில் மட்டும்தான் நிதி மசோதா கொண்டு வர முடியும் அப்படி நிதி மசோதா கொண்டு வந்தாலும் மாநிலங்களுடைய ஒப்புதல் வந்து பார்த்தோன்னா கேட்பாங்க ஒரு பதினாலு நாள் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த பில் அமுச்சு இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு எதனா சந்தேகம் இருக்கா இல்லை ஏதாவது வந்து இதில் திருத்தம் மேற்கொள்ள வேண்டியது எதனா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இல்லை அந்த பதினாலு நாள் வந்து பார்த்தோன்னா அவங்க எதுவுமே சொல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய ஒப்புதல் இன்றி வந்து பார்த்தோன்னா நிதி மசோடா சட்டமாக வந்து பார்த்தோன்னா பாஸ் ஆகிடும் ஓகே அடுத்தது ராஜ்யசபா பற்றி பார்த்தோம்னா இப்போ லோக்சபா பற்றி பார்க்கலாம் மக்களவை மக்களவை வந்து பார்த்தோன்னா மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை கொண்ட அவை மக்களவை இந்த மக்களவை உறுப்பினர்களுடைய பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டு காலம் ஓகேவா நான் அப்படியே ஓரலாக சொல்கிறேன் ஓகேவா ஐந்து ஆண்டு காலம் ஸோ இவங்கள யார் எப்படி யார் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா மக்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க நேரடியாக எம்பி எலெக்ஷன் ஓகேவா லோக்சபா அதாவது மக்களவை தேர்தல் சொல்லுவோம் இந்த மக்களவை தேர்தல் மூலமாக தான் இந்த லோக்சபா எம்பிஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நியமனம் செய்யப்படுகிறாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோம் அதில் மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலோ இந்தியன் சமூகத்தை சார்ந்த இரண்டு உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவரால் நேரடியாகவும் வந்து பார்த்தோன்னா நியமிக்கப்படுறாங்க ஓகே ஸோ அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகே மக்களவை லோக்சபா எலெக்ஷனில் நான் வந்து எம்பி ஆகணும் அப்படின்னா எனக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் இந்தியா சிட்டிசன் தான் இருக்கணும் அடுத்தது இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கணும் ஸோ லார்ஜ் சபா உறுப்பினராக நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோன்னா முப்பது வயசு இருக்கணும் இதில் இருபத்தஞ்சி வயசு இருந்தாலே நீங்கள் லோக்சபா எலெக்ஷனுக்கு நீங்கள் பங்கு கொள்ளலாம் ஸோ அடுத்தது யார் லோக்சபா எலெக்ஷனில் எம்பியாக போகணும் அப்படின்னு விரும்புகிறாரோ அவருடைய பேர் வந்து பார்த்தோன்னா நாட்டின் ஏதாவது ஒரு பகுதியின் வாக்காளர் பட்டியல் இடம்பெற்றுத்தர வேண்டும் அவர் மத்திய அரசிலோ மாநில அரசிலோ அல்லது லோக்கல் பாடி கவர்மெண்ட்லேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பதவியிலும் ஊதியம் பெறக்கூடிய பதவியில் இருக்கக்கூடாது மனநிலை சரியில்லாதவோ அல்லது பெருமளவு கடனை வந்து பார்த்தோன்னா திருப்பி செலுத்த முடியாதவரோ வந்து பார்த்தோன்னா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஓகே இவருடைய பதவி காலம் நான் சொன்னது பேர் தான் ஐந்து ஆண்டு காலம் ஸோ அது முடிய முன்னரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் ஓகேவா இந்த மக்களவையை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் எப்போ அவங்களுக்கு மெஜாரிட்டி அதாவது பெரும்பான்மை இல்லாத சமயத்து ஸோ மக்களவை தேர்தல் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மக்கள் தொகை அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் உள்ள மக்களால் நேரடியாக
ஸோ இதை எப்படி நடத்துகிறாங்கன்னா வயது வந்த ஒரு வாக்குரிமை யூனிவர்சல் ஃப்ரான்சைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தான் அந்த முறையில் தான் இதை நடத்துகிறாங்க பதினெட்டு வயசு நிரம்ன யாருமே பார்த்தோம்னா இதில் ஓட் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே மக்களவையின் செயல்பாடுகள் ஒரு லோக்சபானா அவங்களோட செயல்பாடுகள் என்னென்ன இருக்கும் அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அனைத்து மசோதா எல்லா பில்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிமுகப்படுத்தவும் அதை நிறைவேற்றுவதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களவை தான் நிதி மசோதா உள்பட அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்தது குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் போன்ற பதவி நீக்க விவகாரங்களில் பங்கேற்க மாநிலங்களவை போலவே மக்களவைக்கும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது அடுத்தது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கான எந்த ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றதிலும் மாநிலங்களவை போலவே மக்களவையும் சமமான அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் மக்களவை உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் ஆகியோரை தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் லோக்சபாவில் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்த முடியும் நோ மோஷன் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு எதில் மட்டும் தான் நடத்த முடியும் லோக்சபாவில் மட்டும் தான் நடத்த முடியும் ஸோ அடுத்தது ஓகே தமிழகத்திலிருந்து நாடாளுமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து பார்த்தோன்னா ராஜ்யசபா எம்பிஸ்ன்னு இருப்பாங்க லோக்சபா எம்பிஸ்ன்னு இருப்பாங்க ராஜ்யசபாவை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டிலேருந்து எத்தனை பேர் போகிறாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு உறுப்பினர்கள் மாநிலங்களவைக்கும் முப்பத்தி ஒம்பது உறுப்பினர்கள் மக்களவைக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அடுத்தது சபாநாயகர் ஓகேவா ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மக்களவை தலைமையேற்று நடத்தப்பவர் தான் சபாநாயகர் அவர் மக்களவை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஓகேவா அதாவது மக்களவை உறுப்பினர்கள் பார்த்தீங்களா நான் ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சி பேர் அந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சி பேரால் வந்து பார்த்தோன்னா நியமிக்க அதுலேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறவர் தான் யார் சபாநாயகர் இவரோட தலைமையில் தான் மக்களவை நடக்கிறது நாடாளுமன்ற மக்களாட்சியில் சபாநாயகர் பதவி ஒரு முக்கிய இடத்தை வைக்கிறது ஓகே மக்களவை கலைக்கப்பட்டாலும் புதிய சபாநாயகர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரை அவர் பதவியில் நீடிப்பார் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் கூட்டத்திற்கும் இப்போ ஜாயின் சிட்டிங் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஜாயின் சிட்டிங் இரு அவைகளும் ஒன்றாக கூடும் சமயத்தில் அதற்கு தலைமையேற்று நடத்துபவரும் சபாநாயகரே அதாவது லோக்சபாவும் சரி ராஜ்யசபாவும் சரி சில சந்தர்ப்பங்களில் வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு அவையும் ஒன்றா கூடும் அப்படி ஜாயின் சிட்டிங் சமயத்தில் அதற்கு தலைமை எடுத்து நடத்துபவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சபாநாயகர் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் எப்போ இப்போ தான் நடக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று கூட்டத்தொடர் தான் மொத்தமே நடக்கும் ஒன்று பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இரண்டாவது மழைக்கால பருவ கூட்டத்தொடர் ஒன்றொன்று குளிர்கால பருவ கூட்டத்தொடர் இதில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் எப்போ நடக்கும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் பிப்ரவரி மாதம் முதல் மே மாதம் வரை நடக்கும் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் ஜூலை மாதத்துலேருந்து செப்டம்பர் மாதம் வரை நடக்கும் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நவம்பர் மாதத்துலேருந்து டிசம்பர் மாதம் வரை நடக்கும் அடுத்தது நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் ஓகே பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பார்லிமெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நாடாளுமன்றம் சட்டம் ஏற்றுதல் நிர்வாகத்தினை மேற்பார்வையிடுதல் வரவு செலவு திட்டத்தினை நிறைவேற்றுதல் ஓகேவா அதாவது சட்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதும் இருக்கக்கூடிய பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அமைப்புகளையும் மேற்பார்வை சூப்பர்விஷன் பண்ணுறதுக்கும் வரவு செலவு திட்டத்தினை நிறைவு செய்தல் அதுக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா செலவு பண்ணுறாங்க ஓகேவா இது நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது நாடாளுமன்றம் குடியரசுத் தலைவர் மீதான அரசியல் குற்றச்சாட்டுகளை இம்பீச்மெண்ட் அதாவது இம்பீச்மெண்ட் ப்ராசஸ் மூலமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவரை பதவியிலேருந்து நீக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நான் சொன்னேன் ஓகேவா அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ விசாரிக்கவும் உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் ஆகியோரை அரசியலமைப்பு சட்ட முறைகளின்படி பதவி நீக்கம் செய்யும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது எது பார்லிமெண்ட் மாநிலங்களின் எல்லைகளை மாற்றி அமைந்திடவும் நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு அப்படின்னு ஜூன்லாரம் வந்து பார்த்தோன்னா மாநிலங்களவை மக்களவை வந்து பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போது இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் இந்தியா அதாவது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்திய கவர்மெண்ட்டுக்கு சார்பாக வாதாடக்கூடிய ஒரு வழக்கறிஞர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு அட்வொகேட்டை தான் இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் அட் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இவர் சட்டப்பிரிவு எழுவத்தி ஆறின்படி வந்து பார்த்தோன்னா இந்திய அரசியலின் சட்டப்பிரிவு எழுவத்தி ஆறின்படி நியமிக்கப்படுறாரு 
இவர் நாட்டின் உயர்ந்த சட்ட அதிகாரி ஓகேவா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக தேவையான எல்லா தகுதியும் பெற்றிருக்கணும் இவர் ஓகேவா இப்போ இவர் அவர் பதவியிலிருந்து அவர் விளக்கணும்னா குடியரசுத் தலைவரால் ஓகேவா அவர் குடியரசுத் தலைவருக்கு தனது பதவி விலகல் கடிதத்தை அழித்து பதவி விலகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்திய அரசின் தலைமை வழக்குரைஞ்சி அதிகாரங்கள் இவருக்கு இருக்கக்கூடிய சில அதிகாரங்கள் பணிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் குடியரசுத் தலைவரால் தான் நியமிக்கப்படுறாரு இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் வழக்காடு உரிமையும் இவர் கொண்டு நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் செயல்முறைகளிலும் பேசுவதற்கும் பங்கு கொள்வதற்கும் இவருக்கு உரிமை உண்டு என்ன ஓட் மட்டும் தான் பண்ண முடியாது மற்றபடி இவருக்கு பார்லிமெண்ட்டில் எல்லா ரைட்ஸும் இருக்குது பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கோ எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இவருக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா கிடைக்கும் அடுத்தது லாஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது நீதித்துறை ஜுடிஷியரி நீதித்துறைன்னு சொல்லும்பொழுது நடுவன் அரசின் மூன்றாவது அங்கம் ஓகேவா நீதித்துறை ஸோ குடிமக்கள் உரிமைகளை சுதந்திரத்தின் பாதுகாப்பதில் நீதித்துறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஸோ இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இதில் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்க உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலன் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் டேஷ் உச்ச நீதிமன்றமாகும் என்னது பாதுகாவலன் நடுவன் மாநில அரசுகளின் சட்டமன்ற நிர்வாக பிரிவுகளிலிருந்து நீதித்துறை தன்னாட்சி பெற்று வருகிறது ஸோ ஒரு இண்டிபெண்டன்ட்டுங்க எதுவுமே வந்து எதுவுமே வந்து பார்த்தோன்னா இதை கட்டுப்படுத்த முடியாது ஓகே அதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதனுடைய தலைமையகம் எங்கே இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுடெல்லி புதுடெல்லியில் அமைந்துள்ள இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தெட்டாம் நாளில் வந்து பார்த்தோன்னா துவங்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தின் ஆண்டுபடி இந்திய அரசு சட்டத்தின் நெற்கீழ் நிறுவப்பட்ட கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தை தொடர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது ஓகே உச்ச நீதிமன்றத்தின் அமைப்பு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது முன்னாடி சொன்னது போல் ஆண்டு அரசியலமைப்பின் தொடக்கத்தில் ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட எட்டு நீதிபதிகளை உச்ச நீதிமன்றம் கொண்டிருந்தது தற்சமயம் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தலைமை நீதிபதி முப்பத்தி நாலு நீதிபதியை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லுறாங்க அதுக்கப்புறம் நீதிபதிகள் நியமனம் நீதிபதிகளை நியமனம் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக யார் நியமிக்கிறான் குடியரசுத் தலைவர் மற்ற இதர நீதிபதிகளை நியமிக்கிறது யாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமிக்கிறாரு ஆனால் அது யாருடைய பரிந்துரையின்படி யாருடைய ஆலோசனை பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியமிப்பாங்கன்னா மூத்த நீதிபதிகள் குழுவின் கொலிஜியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அந்த சிஸ்டம் அந்த அமைப்பு என்ன சொல்லுதோ அந்த ஆலோசனையின் பேரில் தான் குடியரசுத் தலைவர் மற்ற நீதிபதிகளை உச்ச நீதிமன்றம் மற்ற நீதிபதிகளையும் நியமிக்கிறாரு அடுத்தது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஆகிறதுக்கான தகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் அஞ்சு அஞ்சு வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருக்கணும் இதை சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அடுத்தது ரெண்டாவது கண்டிஷன் அவர் பத்து ஆண்டுகள் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குரைஞராக செயலாற்றத்தல வேண்டும் குடியரசுத் தலைவர் பார்வையில் சிறப்பு மிக்க சட்ட வல்லுநராக இருத்தல் வேண்டும் லால வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் லெவலில் ஸோ அடுத்தது தற்கால அடிப்படையில் ஹடோக் ஓகே ஹடோக் பேசிஸில் வந்து பார்த்தோன்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியை நியமிக்க அரசியலமைப்பு சட்ட வழிவகை செய்கிறது இவருடைய பதவி ஓகேவா எது வரி இருப்பார்னா அறுபத்தஞ்சு வயசு வர வந்து பார்த்தோன்னா இருக்கார் பதவியில் வந்து பார்த்தோன்னா இவரே இருப்பார் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தங்கள் பதவி காலம் முடியும் முன்னரே குடியரசுத் தலைவருக்கு பதவி வில பதவி விலகல் கடிதத்தை அளித்து பதவி விலகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா அவர் எதாவது தப்பு பண்ணிட்டாரு அந்த தப்பு கண்ணன் தப்பு வந்து பார்த்தோன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டன தீர்மானத்தின் மூலம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை பதவியிலிருந்து நீக்கும் அதிகாரத்தினை நாடாளுமன்றம் பெற்றுள்ளது ஓகே அடுத்தது உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகாரமும் பணிகளும் இதை நான் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்காக விடுறேன் ஸோ இதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா நீதி புனராய்வு இதெல்லாம் அந்த அளவுக்குலாம் பெரிய ஒரு லெசன் கிடையாது அந்த அளவுக்கு பெரிய இதுவெல்லாம் கிடையாது ஸோ அவ்வளோதான் வயஸ் ஸோ இந்த நடுவன் அரசை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இதுதான் ஸோ இது நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுவரையும் அமைதியாக இந்த லெசன்ஸை கவனிச்சுருந்த அனைத்து வியூவர்ஸ் மற்றும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா நன்றிகள் ஓகேவா ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க ஓகே அடுத்து வர வீடியோக்குள்ள அடுத்த லெசன் மாநில அரசை பார்க்கும் பொழுது அதுக்கான பதிலை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் ஆல் த பெஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் கெட் சக்ஸஸ்